Assalamualaikum Bondura. Ami Arif Ristam Shujon. Pratik ke shagot ho jana chhi. Aaj ke porbo amra shadiye chhi verification of the land documents. Othoba bhumi kroye khetre amader koroniyo. To apna janen bhumi otton to mulloban ekta bishoy ba bostu jekhane bhumiir apni janen je civil litigation e bhumiir mamlai hote shopte ke beshi ba bhumiir virud ponno ba oneke shopte বিষয় আদে নিরূপণ এই সংক্রান্ত মামলায় সব সময় সিভিল লিটিগেশনে বেশি থাকে তো আসল কথায় আশা যাক সেটা হলো যে ভূমির মালিকানা নির্ণয়টা আসলে আমরা কিভাবে করতে পারি ভূমির মালিকানাটা নির্ণয় করতে হলে আপনি প্রথমে ফার্স্ট অফ অল যেটা করবেন সেটা হলো যার কাছ থেকে আপনি সম্পত্তিটা কিনছেন উনি মানে সেলিং প্রপার্টিটা যিনি আপনাকে বিক্রি করছেন বা সেলার উনি কোন সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন আসলে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবার অনেকগুলো দিক বা প্রক্রিয়া আছে সেটা হতে পারে উনি খরিদ সূত্রে হতে পারে বা উনি বাই পার্সেস হতে পারে বাই সাকসেশন বা উত্তরাধিকার সূত্রে হতে পারে আদালতের ডিগ্রির মাধ্যমে হতে পারে নিলামের মাধ্যমে হতে পারে বা লিজের মাধ্যমে হতে পারে অনেকগুলো আসলে ফর্মেট আছে সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হবার এবার আসা যাক আপনি যার কাছ থেকে সম্পত্তিটা কিনবেন উনি কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন ওনার নামে নাম জারি হয়েছেন কি না হয়েছে কি না নাম জারি থাকলে সেই নাম জারির ডিসিআর বা ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট ওনার নামে আছে কি না এবং এটা হলো যে সর্বশেষ হালনাগাদ খাজনা ওনার আছে কি না তাহলে আপনি ভূমির মালিকানা যাচাই করতে আপনি একটা দলিল অথবা একটা ক্ষতিয়ান দ্বারা এটা কখনোই শেষ করতে পারবেন না ইট ইজ বেসড অন সেভারেল টাইপস অফ ডকুমেন্ট সিরিজ অফ দ্য ডকুমেন্টস আপনাকে ভ্যারিফিকেশন করতে হবে বা ভেটিং করতে হবে তো ল্যান্ড ভেটিং এর ক্ষেত্রে শুরুতে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যিনি আপনাকে বিক্রয় করছেন উনি কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন উনি যদি মরসি সূত্রে হয় বা ওয়ারিসি সূত্রে হয় সেক্ষেত্রে ওনার আগে ওনার বাবা ওনার বাবা কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন এভাবে করে আপনি আর এস রেকর্ড দেখবেন তারপরে দেখবেন হলো সি এস রেকর্ড এরপরে হলো এস এ রেকর্ড অথবা ক্যারেস্ট্রোল সার্ভে এই যে আপনি রেকর্ডগুলো যাচাই করবেন ধারাবাহিকভাবে শুধু রেকর্ড নয় রেকর্ডের সাথে আপনি খতিয়ান খতিয়ান খতিয়ানের পাশাপাশি সেই খতিয়ানের নকশা বা ম্যাপ সেই ম্যাপে যেই সম্পত্তিটা আপনি বর্তমানে কিনতে যাচ্ছেন সেই সম্পত্তির দাগগুলা ওই ক্ষতিয়ানের মাপে যেটুকুই আপনি এখন কিনছেন সে ততটুকু সম্পত্তি ওই ম্যাপের দাগে আছে কি না সেটাও দেখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আঠারোশো অষ্টাশি সনের পরিচালিত হওয়া যে সার্ভে সিএস সার্ভে সেই সিএস সার্ভে থেকে শুরু করে আপনি নাইনটিন এতে যে অ্যাক্ট হয় স্টেট অ্যাকিউজেশন অ্যাক্ট সেটার অধীনে যে সার্ভেটা পরিচালিত হয় সেটা হলো এস এ জরিপ সেটা ইয়ে হয় হলো উনিশশো ছাপ্পান্ন সনে অর্থাৎ এগুলো প্রায় সত্তর থেকে আশি বছর আগের কথা কথা আমাদের এখানে আসলে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কারণে এই সমস্ত ক্ষতিয়ানগুলা আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে তো আমরা যেটা অথেন্টিক ক্ষতিয়ান হিসেবে বা জরিপ হিসাবে আমরা ধরে থাকি সেটা হলো সিএস সি এস এর পরবর্তী আপনি দেখবেন এস এ এই যে সি এস থেকে এস এর পরে এস এর মধ্যে কোনো এই সম্পত্তিটা কোনো ধরনের হস্তান্তর হয়েছে কি না হস্তান্তর হলে সেটা কোন ফর্মেটে বা কোন দলিলে হস্তান্তর হয়েছে সেটা আপনি দেখবেন যেহেতু সি এসটা আঠার আঠারোশো অষ্টাশি সন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জরিপ কাজটা চলে সেহেতু উনিশশো সালের পরে যদি এই সম্পত্তিটা হস্তান্তর হয় অবশ্যই সেটার একটা কবলা বা দলিল সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেই দলিলটা কি সে বিক্রয় কবলা কি না না হ্যাবা দলিল কি না এরকম অনেক ধরনের দলিলের প্রকৃতি আছে যেটার উপরে আমরা কত ধরনের দলিল হতে পারে সেটার উপরে আমরা একটা ভিডিও তৈরি করব আশা করি সেই ভিডিও আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে তারপর হলো প্রথমে আপনি সিএসএ আসলেন এরপরে হলো এস এর রেকর্ডে আসলেন যেটা উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়ে আপনি তেষট্টি পর্যন্ত এটা পরিচালিত হয় তখন তখনও কিন্তু বাংলাদেশের জন্ম হয়নি 
এরপরে হলো আপনি যেটা দেখবেন সেটা হলো উনিশশো বা ছেষট্টি সাল থেকে একটা আর এস জরিপ শুরু হয়েছে অনেক জায়গায় এখন অবধি আর এসটাই চলমান আছে আবার কোথাও কোথাও আপনার বিএস পর্যন্ত বা বাংলাদেশ সার্ভেটা হয়েছে সেটা উনিশশো সত্তর একাত্তর একাত্তর সাল থেকে শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় সেই উনিশশো সত্তর সনের যে সার্ভে সেটা আপনি দেখবেন এগুলো অবশ্যই অঞ্চল ভেদে অথবা আঞ্চলিক ইয়েতে জুরিসডিকশন অনুযায়ী সার্ভেগুলার রেকর্ড আপনি পাবেন তাহলে আপনি দেখবেন সিএস সিএস থেকে আসবেন এস এ এস এর পরে আসবেন আর এস আর এস এর পরে আসবেন বিএস আবার আপনি যদি ঢাকা মহানগরে ওই সম্পত্তিটা যদি ঢাকা মহানগরে অবস্থিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মহানগর জরিপটা আপনি পাবেন যেটাকে আমরা সিটি সার্ভে বলি এটা পরিচালিত হয় উনিশশো সাল থেকে দুই হাজার পর্যন্ত এটার সময়কাল বা পরিচালনার কাল তাহলে যিনি আপনাকে এই সম্পত্তিটা বিক্রি করছেন বা সেলার সেলার অব দ্য প্রপার্টি হি ইজ ক্যাপেবল টু সেল এই জিনিসটা আপনি দেখতে পাবেন হলো ওনার নামে সর্বশেষ ক্ষতিয়ান যেটা সেটা থেকে উনি কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন অবশ্যই আমরা যখন একটা দলিল তৈরি করি বিক্রয় কবলা বা সাফ দল সাফ কবলা সেখানে আমরা পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক বিবরণটা আমরা এখানে তুলে ধরি যদিও পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক বিবরণ তুলে দেয়ার একটা ফর্মেট কিন্তু আমরা সেটা ব্রিটিশ পিরিয়ডে অর্থাৎ সিএস রেকর্ডে রেকর্ডিও মালিক কে ছিলেন তারপরে কে এই সম্পত্তিতে মালিক হলেন কোনো ধরনের হস্তান্তর হলে সেই দলিলটা বা ক্ষতিয়ানটা কিভাবে এসছে এইভাবে করে আজকের দিন তথা দুই হাজার উনিশের এই ভিডিওটা আমি রেকর্ড করা পর্যন্ত হলো নভেম্বর দুই হাজার উনিশের নভেম্বর পর্যন্ত এই সম্পত্তির মালিকানা কার ছিল কে সত্যের মালিকানা ছিল দখলে কে ছিল সবগুলো আপনাকে দেখতে হবে তাহলে এবার আসা যাক সিরিজ অব ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা ওয়েটিং বা ভেরিফিকেশনের কথা বলেছি এই ডকুমেন্ট কোন ডকুমেন্টটা কোথায় আপনি তালাশি বা চার্চিং দিবেন এটার উপরেও আমরা একটা ভিডিও আমরা করব যে কোন দলিল কোন মানে অথরিটি অথবা সংশ্লিষ্ট অফিসে আপনি যাচাই করবেন সেটা সেটা হলো আপনি যদি রেকর্ডগুলো যাচাই করেন অবশ্যই আপনাকে জেলা রেকর্ড রুমে দেখতে হবে সেটা সিএসটা আপনি ওখান থেকে দেখতে পাবেন মানে সার্টিফাইড কপি তুলতে পারবেন এস এর সার্টিফাইড কপি তুলতে পারবেন আর এস জরিপের সার্টিফাইড কপিটা আপনি তুলতে পারবেন বিএসএফটাও আপনি ওখান থেকেই তুলতে পারবেন সংশ্লিষ্ট জেলা রেকর্ড রুম থেকে আপনি খতিয়ানের সার্টিফাইড কপিগুলো আপনি উত্তোলন করবেন এবার এই সম্পত্তির যত বায়া দলিল বা রেফারেন্স ডিট আছে এগুলো আপনি যাচাই করবেন বা তালাশি দিবেন অথবা সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করবেন হলো সংশ্লিষ্ট থানার সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে নির্দিষ্ট ফির মাধ্যমে আপনি সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আপনার সংশ্লিষ্ট দলিলগুলো পেয়ে যাবেন তাহলে ক্ষতিয়ান পেলেন আপনি দলিল পেলেন ক্ষতিয়ান এবং দলিলের পাশাপাশি আপনি সর্বশেষ যদি নাম জারি থাকে সেই নাম জারিটা আপনি তালাশি দেবেন হলো সংশ্লিষ্ট এস এল অফিসে গিয়ে সেখানে আপনি ডিসি একটাও দেখবেন এবং হালসনের খাজনাটা আপনি দেখতে পাবেন হলো তহসিলদার অফিস আমাদের আঞ্চলিক নাম হলো বড় মিয়ার অফিস অথবা সেটার আরও একটা অফিসিয়াল নেম আছে সেটা হলো ইউএলও অর্থাৎ ইউনিয়ন ল্যান্ড অফিসে আপনি আপনার খাজনাটা আপনি ওখানে প্রদান করা হয় বা খাজনা নেওয়া হয় হলো তহসিলদার অফিসে আপনি তহসিলদার অফিসে গেলে খাজনার পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যেই ইয়েটা পাবেন তথ্যটা আপনি পাবেন সেটা হলো এই সম্পত্তি যেটা আপনি কিনতে যাচ্ছেন বা শিডিউল অফ দ্য প্রপার্টি এই শিডিউলটা গভর্নমেন্টের কোনো নীতিমালা এখানে আছে কি না বা গভর্নমেন্টের কোনো অ্যাকুইজিশন বা অ্যাকোয়ারে পড়েছে কি না সেটার তথ্যটা আপনি ওখানে পাবেন এস এল অফিসেও পাবেন জেলা অফিসেও পাবেন এল এ শাখাও আপনি এই সংক্রান্ত তথ্য পাবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যিনি আপনাকে বিক্রি করছেন বা যার কাছ থেকে আপনি কিনেছেন উনি এই সম্পত্তি আপনাকে হস্তান্তর করার আগে অন্য কোথাও হস্তান্তর করেছেন কি না সেটা দেখার জন্য সাব রেজিস্ট্রি অফিসে একটা এন ইসি সার্টিফিকেট আপনি পাবেন নন এনকাম্বারেন্স সার্টিফিকেট অথবা নির্দায় বা দায়মুক্তি 
সনদ আপনি ওখান থেকে নির্দিষ্ট ফি এর মাধ্যমে আপনি পাবেন এই সম্পত্তি যদি অন্য কোথাও ইতিপূর্বে হস্তান্তর হয় সেই হস্তান্তরের পুরোপুরি তথ্যটা আপনি এখান থেকে পাবেন তাহলে আপনি এই সিরিজ অফ ডকুমেন্টার আপনি তালাশি সহ যাচাই করলেন যাচাইটা অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা করতে পারলে ভালো যেহেতু আইনের মারপেস্ট একজন আইনজীবী ভালো বুঝেন পাশাপাশি অভিজ্ঞ দলিল লেখক দ্বারাও আপনি লেখাতে পারেন তবে এক্ষেত্রে একটা শর্ত আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি সেটা হলো যেহেতু এই দলিলটা করলে দলিল লেখক কিছু টাকা পাবেন সেক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বিচ্ছুতি যদি থাকে সেটা যদি সেই স্কিপ করে যায় আপনাকে না বলে বা আপনাকে সেই কথাটা মেনশন না করে তাহলে এই ছোট একটা ভুল বা ত্রুটি বিচ্ছুতির কারণে আপনার পুরো জমিটাই আপনার হাত ছাড়া বা আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাই আপনার পানিতে পড়তে পারে বা জ্বলে গেল তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার দলিলটা একজন অভিজ্ঞ দলিল লেখক কিংবা একজন সিভিল লয়ারের মাধ্যমে আপনি সম্পাদন করবেন বা লেখাবেন মোসাবিদা করাবেন যেটাকে আমরা বাংলায় বলি এরপরে হলো আপনি এই সংশ্লিষ্ট অফিস এবং সংশ্লিষ্ট খতিয়ান এবং এই শিডিউল অফ দ্য প্রপার্টির বা সেলিং প্রপার্টির সংশ্লিষ্ট কবলা বা দলিলগুলো আপনি এই আমার বক্তব্য থেকে আপনি তথ্যটা পেলেন কোথায় দেখবেন কিভাবে চেক করবেন এরপরে হলো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেই এই সম্পত্তিটা কোনো নাবালকের সম্পত্তি কি না এই সম্পত্তির উপরে সরকারের কোনো নীতিমালা আছে কি না বা একুজিশন আছে কি না এই সম্পত্তিটা কোনো তফসিলি ব্যাংক বা শিডিউল ব্যাংকে বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে মর্গেজ করা আছে কি না বা কারো সাথে বায়না করা আছে কি না কারোর অন্য কারোর বরাবরে এই সম্পত্তি হস্তান্তর করেছে কি না অথবা এটা যদি আপনারা জানেন পার্বত্য জেলার সম্পত্তি হয় সেক্ষেত্রে ওই পার্বত্য জেলার সম্পত্তি ক্রয়ের যে নীতিমালা আছে সেটা মেনটেন হয়েছে কি না পাশাপাশি আপনি এই সম্পত্তির পজিশন আছে কি না এটা হলো আমি বলবো যেহেতু সম্পত্তির দখলটার মাধ্যমে আদালতের কাছ থেকে অনেকেই সম্পত্তিতে বারো বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ্য বিরোধ বিরোধের সাথে বারো বছর ধরে যদি একটা না কেউ কোনো সম্পত্তিতে দখলে থাকে সেই দখলদারের পক্ষে আদালত একটা মালিকানার দিয়ে থাকেন সেই মালিকানার বদলতে উনি কিন্তু ওখানে সত্যের তার সৃষ্টি হয় তাহলে আদালতের ডিগ্রির মাধ্যমে যে মালিকানা প্রাপ্তর কথা সেটা আমরা অন্য আরেকটা ভিডিওতে আরও ইলাবোরেটলি বললে আপনি বুঝতে পারবেন সুতরাং আমি বলবো পজিশনটা হচ্ছে দশ ভাগের নয় ভাগেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা সম্পত্তির দখল যিনি আপনাকে বিক্রি করছেন ওই সম্পত্তিতে তিনটা অধিকার তার আছে কিনা দেখবেন এক নাম্বার হলো রাইট টু পজিশন দখলের অধিকার তার আছে কি না রাইট টু এনজয়মেন্ট ভোগের অধিকার তার আছে কি না রাইট টু ট্রান্সফার উনি হস্তান্তর অধিকার হস্তান্তরের অধিকার তার আছে কি না তাহলে ভোগের অধিকার দখলের অধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার এই তিনটা জিনিস বা তিনটা বিষয় অবশ্যই আপনি এই সম্পত্তি কেনার আগে যাচাই করবেন আরেকটা পাশাপাশি যে বিষয়টা আপনি সব থেকে গুরুত্বের সাথে দেখবেন সেটা হলো যে সমস্ত ক্ষতিয়ানগুলা রেকর্ড রুম থেকে সার্টিফাইড কপি উত্তোলনের কথা বলেছিলাম সেই ক্ষতিয়ানে সেই দাগ নাম্বারটা হুবহু আছে কি না দাগের সাথে ওই ক্ষতি ওই জরিপের নকশার সাথে আপনি মিলিয়ে দেখবেন পরবর্তী যে ক্ষতিয়ান বা নকশা হয়েছে সেটার সাথে আপনি ট্রেসিং করে দেখবেন অথবা মিলামিল করে দেখবেন আর এস করেসপন্ডেন্স বিএসটা আছে কি না অর্থাৎ সি এস করেসপন্ডেন্স এস এ এস এ করেসপন্ডেন্স আর এস আর এস করেসপন্ডেন্স বিএস অথবা সিটি সার্ভেটা আছে কি না আপনি একটা ম্যাপের উপরে আরেকটা ম্যাপ রেখে মিলামিল করে দেখবেন ওই দাগের সম্পত্তি ধরেন সি এস এ এই দাগটা যেই দাগে আপনি সম্পত্তিটা কিনছেন সেই দাগে সি এস এ ছিল বিশ শতাংশ এস এতে এসে সেটা বিশ শতাংশই রইল কিন্তু আর এস এসে যদি সেটা বাইশ শতাংশ হয় তাহলে বুঝতে হবে যেহেতু আমরা সিএসকে 
অধিকতর অথেন্টিক মনে করি বা ওইটাই অ্যাপসলিউট বেস ধরে আমরা একটা মালিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি বিশ শতাংশ জায়গা যখন আর এসে এসে বাইশ শতাংশ হলো অর্থাৎ দু শতাংশ বেড়ে গেল সেই দু দুই শতাংশ বুঝতে হবে অপর অপর বা পাশাপাশি বা অপর পাশের দাগের কাছ থেকে আপনার এখানে এসছে আসলে থাকার কথা ছিল বিশ শতাংশই সুতরাং বেশি থাকলেও আপনি এটা খেয়াল করবেন আর কম থাকলেও পাশের দাগের সাথে আপনি মিলিয়ে দেখবেন এই দু শতাংশ জায়গা পাশের দাগের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে কিনা অথবা এডিশন বা ডিরেকশন দুটোর যেটা হবে সেটা হলো পাশের দাগের সাথেই হবে সুতরাং এই বিষয়গুলো অবশ্যই একটা লক্ষণীয় বিষয় এবং আপনি যে সম্পত্তিটা কিনছেন সেই সম্পত্তিতে যেই দাগটার কথা বলছেন সেই দাগটা হয়তো আপনাকে রাস্তার রাস্তার পাশের জমি দেখাচ্ছে অথবা যেই জমিটা আপনাকে দেখিয়েছে আপনি নকশা অনুযায়ী সেই দাগের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন কি না সেখানে নকশাটা খুলে দেখবেন মেলে দেখবেন সেখানে অবশ্যই আপনি সেই দাগটা কি না সেটার একটা আপনি একটা স্থানীয় আমিনের মাধ্যমে আপনি একটা জমিটা পরিমাপ করালে অবশ্যই আপনি আরও একটু সুনিপন তথ্য বা যাচাইয়ের দিকটা আমি বলবো যে আর একটু অথেন্টিক হবে সুতরাং আমরা এই মালিকানা যাচাইয়ের যে ভিডিওটা আমরা তৈরি করছি এখানকার মোটা মোটা দাগে যে ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে দিতে পারি সেটা হলো ভ্যারিফিকেশন অব দ্য ল্যান্ড ইজ সিরিজ অফ ডকুমেন্ট আপনাকে দেখতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে যে রেকর্ডস অফ রাইট বা ক্ষতিয়ানগুলা সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে উত্তোলনের মাধ্যমে আপনাকে যাচাই করতে হবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে আপনার এখানে হাত বদল হওয়া যে সমস্ত কবলা বা দলিল বা হস্তান্তরিত দলিল আছে এই দলিলগুলা সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আপনি উত্তোলন করে দেখতে হবে যেগুলো ঠিক আছে কি না এবং সর্বশেষ যিনি কিনছেন ওনার নামে ক্ষতিয়ান আছে কি না বা রেকর্ড হয়েছে কি না অর্থাৎ নাম জারি আছে কি না থাকলে নাম জারির সেই নাম জারির ডিসিআর এর কপি আছে কি না সেই ডিসিআর এর কপিতে অবশ্যই তার নাম তার ঠিকানা যে সম্পত্তিটা আপনি কিনছেন সেটা সেটার দাগগুলো ওখানে আছে কতটুকু সম্পত্তি সে তার নামে রেকর্ড হয়েছে সেটাও ওই ডিসিআরটাতে উল্লেখ করা থাকবে তাহলে নাম জারির ক্ষতিয়ান ডিসিআর এর কপি এবং সর্বশেষ উনি সরকারি কোষাগারে বা তহসিল অফিসে বা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর তথা খাজনা পরিশোধ করেছেন কিনা এই জিনিসগুলো আপনি দেখবেন পাশাপাশি আরও কটা বিষয় আপনাকে দেখতে হবে সেটা হলো এই সম্পত্তিটা কোথাও মর্গেজ আছে কিনা কোনো নাবালকের সম্পত্তি হলে নাবালকের পক্ষে যিনি বিক্রি করতে পারছেন বিক্রি করতে পারবেন উনি বিক্রি করছেন কিনা তারপর হচ্ছে এটা কোনো সিভিল মামলা এটাতে আছে কিনা বা সিভিল সুইট চলছে কিনা এই সম্পত্তি নিয়ে এখানে রাষ্ট্রীয় কোনো অধিগ্রহণের তথ্য বা নীতিমালা আছে কিনা বা প্রক্রিয়া আছে কিনা সেটাও তালাশি করতে হবে সর্বশেষ এই সম্পত্তি অবশ্যই ভালো এক অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী অথবা ভালো দলিল লেখকের মাধ্যমে আপনার কবলাটা আপনি তৈরি করবেন বা মুসাবিদা করাবেন তো আজকের মতোই আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে বিশেষভাবে যে অনুরোধ করব সেটা হলো আমার ল কিচেন চ্যানেলটি ইতিমধ্যে আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে এই জনসচেতনতামূলক ভিডিওটা শেয়ার করতে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন এবং বেল আইকনটা ক্লিক করে আমাদের নিয়মিত ভিডিওগুলো পেতে সহায়তা করবেন ভালো থাকবেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আরিফুল ইসলাম সুজন বিদায় নিচ্ছি ল কিচেন থেকে সালামু আলাইকুম